இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறநூல்களை பற்றி பார்க்கலாம் சரியா நாலடியார்னா என்ன வேளாண் வேதம் அப்படின்னு சொல்கிறது எது நாலடியார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாண்டிய நாட்டு சமண முனிவர்கள் தான் இதை ஏற்றியிருக்காங்க அப்போ சமண முனிவர்கள்னால நம்மளுக்கு யார் ஞாபகம் வரணும் நாலடியாக தான் ஞாபகம் வரணும் நாள் நாலடி அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா தொகுத்தவர் பார்த்தீங்கன்னா பதுமனார் யார் தொகுத்தது பதுமனார் அப்படிங்கிறவர் தொகுத்திருக்காரு சரியா நாலடியாரில் மொத்தம் நாற்பது அதிகாரங்களும் பனிரெண்டு இயல்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா பதினைந்து கீழ்கணக்கில் உள்ள ஒரே தொகை நூல் என்னது நாலடியார் அப்போ ஒரே தொகை நூல் ஒரே ஒருத்தவை தான் போட்டு நல்லா அடிப்பான் வடிவேல் அடிப்பாங்கல்ல அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கல்வி கரையில் கற்போ நாள் சில ஒழுங்காக கற்களைனா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அடிப்பாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க பெரியவர் கேன்மை பிறை போல் அப்படின்னா பெரியவங்களை தான் சேர்ந்து அடிப்பாங்க நாலடியில் நல்லா பெரியவங்களாம் சேர்ந்து நல்லா அடிப்பாங்க அடுத்த நான் மணி கடிகை கடிகை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா துண்டு பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா நெக்லஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா விளம்பி நாகரார் அப்போ நான் மணி கடிகைனா என்னது விளம்பி நாகனார் என்ன நூற்றாண்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் நூற்றாண்டு நான்கு நான்கு தான் அதான் நாலாம் நூற்றாண்டு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாலு பாடல்கள் இப்போ நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் மாதிரி நூற்றி நாலு பாடல்கள்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நான் மணி கடிகையில் இப்போ வந்து மணி அப்படின்னா நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ்லாம் மணி அடிக்கும்ல அதே மாதிரி தான் நூற்றி நாலு பாடல்கள்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் மணி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க யார் அறிவார் நல்லால் பிறகும் கூடிய அப்படின்னா யார் அறிவார் மணி அடிக்கிறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றமா இதெல்லாம் பாடல் வரி வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கும் இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றம் இது வந்து எந்த நூல் அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் மணி கடிகை அப்போ மணி அடி மணி அடிக்கிறவங்கலாம் எப்போ இருப்பாங்க இளமையோடு தான் இருப்பாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா வளமில்லா போல்தத்து வல்லன்மை குற்றம் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்லாம் வந்துச்சுனா நான் மணி கடிகை பழமொழி நானூறு பாருங்கள் முற்றுரை அறையினார் சரியா முன்றுரை அறையினார் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா பழமொழியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பழமொழி பேசுகிறவங்கன்னா நல்லா இழுத்து வச்சு அறையணும்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா மூணு நாள் ப முப்பத்தி நாலு அதிகாரங்களும் நானூறு பாடல்களே கொண்டது அப்போ மூணு நாளாக என்ன பண்ணணும் பழமொழி கூறணும் மூணு நாள் என்ன பண்ணணும் பழமொழி பழமொழி கூறணும் ஒவ்வொரு பாட்டின் இறுதியிலும் என்ன பண்ணும் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க சரியா அணியெல்லாம் ஆடையின் பின் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழமொழி நானூரில் வர்றது கற்றலில் கேற்றலே நன்று அதெல்லாம் பழமொழியில் வர்றது அடுத்து குலவீச்சை கல்லாமை பாகும் படும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர்றது தான் திங்களை நாய் குறை தற்று இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழமொழி நானூறு எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பழமொழி பழமொழியும் சேர்த்துக்குங்க இதெல்லாம் வந்து பழமொழி சொல்லுது அப்படின்னு சேர்த்துங்க சரியா அடுத்து முதுமொழி காஞ்சி பாருங்கள் ஆசிரியர் கூடலூர் கிளார் இதை எப்படிங்க அமைச்